Kanka bir ülkenin mesela pahalı olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Havalından çıktıktan sonra takipçiler yapışmıyorsa sıçtınız demektir. Mesela ben şu an sıçtım. Nereye gideyim ne diyorum? Geçen Gürcistan dedim Gürcistan'a gittik. Gürcistan'a gittim Kırgızistan'a gittim. Kırgız... Gittim Kırgızistan'a ya. Gittim. Sen de YouTube yok değil mi? Yok. İsrail ne diyorsun? İsrail. Bu saç tıraşıyla sıkıntı yaşamıyor musun? Yok sonra? tabii yaşamaz. Zaten İsrail'de var mı meskin mi orada? İsrail'i göreceğiz bir hiçbir fikrim yok İsrail'de. Nerede, nerede varacaksın orada? Kapı çalacağız. Çat kapı. Çat kapı gir. Ben İsrail'e okeyim ya İsrail'e İsrail giderim. Filistin'e yandan geçer miyiz artık bilmiyorum bakacağız orada. İsrail Filistin orada. Or orada bir koklayacağız durumu evet, Filistin'e durum. orada. Durumu. <gülüyor> orada <gülüyor> bakacağız o kadar da olmaz bu işler. Nasıl? Berberli olan hikayemiz. Abi çok seviyorum Servet abi. Çünkü hiçbir şekilde fikri yok benim onu video çekme. Gülcistan'a giderken de ona sormuştum ya nereye gideyim ben Gülcistan demişti. Şimdi İsrail'le ilgili böyle bir ufak muhabbet ettik. Video öyle başlamak istedim. Çünkü ben her seyahatimden önce bir saçları kestiriyorum. Ondan sonra yola çıkıyorum. Evet de güzel tatlı bir muhabbet oldu. Şimdi arkadaşlar Özbekistan'dan sonra çok büyük değişiklikler var kanalda ve bende. Nedir bu hocam? Böyle bir bakarsanız şu an görüntü bir tık daha iyi. Çünkü artık bu kardeşiniz büyük kameraya geçti. Canon M50 Plus güzel bir lens aldım. Yani hem GoPro açısı gibi gösteren hem de daha kaliteli gösteren bir lens aldım. Bayağı bir yatırım yaptım arkadaşlar. Çok bir sıkıntımız var. Ben size her şeyi artık anlatıyorum yani. Her şeyi biliyorsunuz benim aklımda. Arkadaşlarımdan, ailemden nereleri gezdiğime, ne yaptım bakalım. O nedenle her şeyi böyle size anlatmak istiyorum kendi içimde. Şimdi arkadaşlar ben Özbekistan'dan döndükten sonra dedim ki Arda hocam artık sen bu işi meslek olarak yapacağın için birazcık daha ekipmanları özen göstermen lazım. Kaliteli şeyler alman lazım. Kaliteli içerikler üretmen lazım. O nedenle abi güzel bir kredi çektim ben. 5 yıllık. Bu krediyi birlikte ödeyeceğiz. Ben size söyleyeyim hocam. En başından ben size söyleyeyim. Bunu birlikte siz izleyeceksiniz. Ben gezeceğim. Çalışa çalışa bu krediyi ödemem şart. Çünkü büyük yükün altına girdim. Kardeşiniz artık Instagram'a yüklenmek adına bir tane iPhone Pro 13 Max aldı. Üçlüden buradan görebilirsiniz. Hayatımda ikinci kez iPhone kullanıyorum. Bir önce ablamın eskisini kullanıyordum. iPhone 5 esti sanırım. Bu da 13 Pro Max. Benim için manyak bir değişiklik oldu. Her influencer'da olduğu gibi Apple MacBook Pro aldım bir tane kendime. Almadım bu arada. Ama İsrail'e götürmeyeceğim bunu. Çünkü İsrail'de nasıl satayım, ne olacağı belli değil. Filistin uçak attı deyip indirirler benim durumundan oluruz falan. Hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar işte ben böyle bir ufak bir girizgah yapmak istedim size. Onun dışında eşyalarımı toplamam lazım. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü buradan İsrail yolculuğu için İstanbul'a gitmem lazım. İstanbul'da vize görüşmesine gireceğim. Ondan sonra vize verirlerse eğer uçak biletimi alıp ver elini Tel Aviv. Hızlı bir şekilde eşyalarımı topluyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Yani tuvalet eğitimi için gözleri açıldıktan sonra kuma koymamız gerekiyormuş. Kesinlikle mi? Tel Aviv'de Bir şey yapmıyor. Hiç çok memnun değil gibi şu an. Bilmiş. Nasıl bir? Nasıl bir? Suratını Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim Salsacığım. Ama öyle söylediler. Ana bak o da çıkmaya çalışıyor da. Hii, bunlar ben evde yokken vaa var ya. Evi talan ederler. Salsa anne oldu. Anne salsa. Salsa. Salsa salsa. Salsa agresif biraz. Her an tokat atmaya hazır. <gülüyor> İşleri. Bir pati mesafede. Bir pati. Bir pati mesafe. Dostlar hızlı bir giriş yaptık kedilerle. Artık akşam 12'ye yaklaşıyor saat. Uykumuz da var. Ama bir şekilde yola çıkacağız. Özlem hocanız beni bırakıyor. Ee, buradan otogara gidiyoruz. Ne oldu Özlem hocam? Kendim. Bu görünce komik. Ören bayan gibi olmuş. <gülüyor> komik geldim. Kendim. Üstümüzü 
İyi dedim. Ondan sonra bizim otogarında görüşmek üzere. Bir önce tıraşıklı oldu. Ay fark ettim. Bir sahil derim. <gülüyor> Süslendin ne yaptın? Herkes... Burada papaz gibi geziyorsun. Ben... Seyahate giderken evet. tıraş oluyorsun. Kameralar karşısına çıkacağız. Tıraşımız olalım diyoruz. E, saygılar. Her zaman saygılar, evet, sevgiler. Belli Devam abone. edelim. Dikkat et haber var. Dubai. İstanbul. Ee, kaç arabası acaba? 12.5 ablacı. Tamam İstanbul'a sen nereye gidelim değil mi? Tamam. tamam. Bagaj verecek misin? Vereceğim. <gülüyor> İstanbul'a nasıl gideyim ya? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Dostlar geldik. <gülüyor> Esenler Otogar. Levent'e gitmem lazım diye mi düşürdüm diye baktım. Sonra da mülakata gireceğim. Dostlar şimdi yapı kredi plazalarına geldim. Burada bize görüşmesi yapacağız İsrail'de. A few moments later. Evet dostlar İsrail vizesini aldım arkada Ercan abi var. Ercan abi bana vize konusunda yardımcı olmuştu. İsrail'e İsrail vizesi konusunda. Eğer İsrail'le ilgili böyle bir gitme planınız varsa ben aşağıya Ercan abi numarası bırakırım. Orada ulaşabilirsiniz. Şimdi bugün gidebilirim İsrail'e. Uçak biletlerine bakacağım. Bir kafeye oturacağım şimdi. Ondan sonra daha detaylı açıklayacağım size. İsrail vizesi için gittik konsolosa. Konsolos'tan biraz çok uğraştırmadılar aslında. Direkt niye gel, niye şey dedi. Bende 1500 dolar varmış bank hesabında. Niye bu kadar az para var? Burası pahalı bir ülke dediler. Ne bileyim dedim yani. <gülüyor> ne olabilir? 1500 dolarınızdan 2 hafta verecekler. O nedenle çağırmışlar İzmir'den İstanbul'a ama direkt verdiler. O nedenle ben şimdi biletimi aldım hatta bir... 5 dakika önce falan biletimi aldım. Bu akşam İsrail'e doğru gidiyorum. Koçsörfük'ten birkaç kişiyi e, darladım. Umarım dönerler. Sağ olsun Yiğit geldi. O da İstanbul'da üniversiteden etkinlikten. E, birlikte Kadıköy'e geldik. Burada birazcık vakit geçireceğiz. Ondan sonra bu akşam İsrail'e gitmeyi planlıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Yolda karar yolda çekilenir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi sizinle çok tatlı bir haberi paylaşmak istiyorum. Koç Sörfük'ten ben hani genel olarak son saniye böyle bir yerlere hani aslında benim tarz olarak değil de bir şekilde ben son saniyede bir yere gidiyorum ve bir saniyede son saniyede yer bulmam gerekiyor. Koç Sörfük'ten bir tane adam bana okey dedi ama adamın bir tane referansı var böyle bir tık sıkıntılı mı onu, onu bilmiyorum ama abi konaklayacak yerler 50 euroymuş bir günlüğü 50 euro bak aklı gider insanın yani. Yirmi lira ya. Vay anasını satayım ya. Şu yirmi lira nasıl olabilir ya? Bu su yirmi lira nasıl olabilir ya? Usta birazdan iniyoruz. Çok büyük kum var ve çok yorgun. Mesela indik. Birazdan bize de geçeceğim. İnternetim yok. Bir şekilde host ulaşmam lazım. Ya söyledi bir sıkıntı oldu burada. Biz yine... Kudüs'te böyle bir ufak çatışma bir şey çıkmış. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ve ben de Kudüs'e gidiyorum yani. Girişte böyle bir şey var. Ne olduğunu anlamadım ama pasaportu okutuyoruz. Sonra da bir şeyler oluyor yani. Bir şeyler yükleniyor. Fotoğrafını çekiyor bak. Ondan sonra geçiyor. Anlamadım. Ben de şimdi mesleğini yapacağım. Ben onu denedim. O sadece İsrail vatandaşları içinmiş. Benim normal sınırdan geçmem lazım. Of saat 12.30 oldu. Benim host uyumuştur muhtemelen. Ama da ayıp oldu. Burası da manyak pahalı bir yere benziyor. Göreceğiz. Bunu da aldık. Şimdi pasaport kontrolüne doğru yürüyoruz. Arkadaşlar girişi yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Normal girdik ama buradan ben Kudüs'e gitmem lazım ve Kudüs buradan bir saat uzaklıkta. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Çok da pahalıya benziyor. Dostlar ben bir 50 dolar bozduracağım. Hello. Hello. Pardon. Bana 140 şeker verdiler. Olayımız bu da yani. İsrail. Bak. 100 dolar verdiler. 140 şeker verdiler. Manyak korona testi yapılıyor. Her yer korona testçisi görüyor musunuz? 
böyle sağ yandı her yer Koronu testi yapıyorlar Buna ben de aldım e, Ortalama 80 şeker verdik de Pahalı yani baya 35 dolara yakın falan para verdim Şimdi burada test yaptıracağız hızlı Abi böyle bir yere geldik işte Şimdi testimizi yapacaklar Sonra da gideceğiz Kanka bir ülkenin mesela pahalı olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musun? Havalından çıktıktan sonra takipçiler yapışmıyorsa sıçtınız demektir. Mesela ben şu an sıçtım. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Şu büyük taksilere soracağız. Abi bak burada yazıyorum. Yerusalama gider diyor. Yani Kudüs'e gider diyor. Şu an hosta ulaşamadım ama diyor ki ben gel seni götüreyim merkeze bırakırız diyor. Aa, nasıl yapacağım, nereye gideceğim bilmiyorum. Çok saçma oldu ya. Ya bilmiyorum abi. Gerçekten hiç bir fikrim yok nereye gittiğimizle ilgili. Dostlar şimdi vallahi Kudüs'e giden bir tane taksi değil de dolmuş tarzı bir şey buldum. O da çok pahalı da. Şöyle bir yer. Bunu da merkeze gideceğiz sonra bilmiyorum ne olacak bakacağız. Dostlar Kudüs'e geldik. Host dönmedi, yazmadı. Gece iki buçuk çok yükum var. Ee, en düşük hostel 60 dolardan başlıyor. Berbat bir haldeyim şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Dostlar Kudüs gece böyle gözüküyor. Ben de gece böyle gözüküyorum. Şöyle her soğutu sizden. Valla para da vermek istemiyorum hostele çünkü geç de oldu saat. Arkadaşlar şimdi bir tane otel bir hostele geldim ya buranın. 50 şekeri anlaştık. Normalde 150 şekeri öyle söyleyeyim yani. 50 şekeri anlaştık. Çünkü şu an düşünemiyorum. Acayip yorgunum. Burada saat 3 10'a kadar falan uyuyacağım sonra yarın devam edeceğiz ben size yarın hem hostaya falan götüreyim ama şimdi biraz önce dostlar günaydın ee, çok garip bir gece geçirdim şöyle size odayı göstereceğim dün önce uyuyanlar vardı ondan gösteremedim ben burada yattım bu benim çantam Hostel abi buranın en ucuz hosteli Booking'de tüm oteller arasında böyle hosteller arasında sıralama yaptığımızda en ucuz hostel 52 dolardı. O da 160 şekere falan denk geliyor. Ben tabi dün akşam hani ne yapacağım bilemedim geç kaldım saçma sapan hikayeler oldu derken ben hosta yerleşemedim ve işte bir ya dışarıda uyuyacaktım ya da işte gelip bir yerde vakit geçirecek yani bir yerde uyuyacak, uyuyacaktım yani ee, indiğim yerde şansa burayı buldum ve Booking'den muhtemelen rezerve etmediğim için ucuz oldu yani hatta bayağı ucuz oldu 50 şeker verdim üçte biri fiyat verdim o da 15 dolara e, yakın bir şey ama hostuma yazdım hani Dün uyuya kaldı tabi gidecek ki de gidersen adam uyur yani. Ee, dediğim gibi hostel böyle şu anlık dışarı çıkılabiliyor mu bilmiyorum ama çok garip bir yer tabi daha Kudüs'ü yaşayamadım da dün de burayı bir durum oldu Filistinliler burada abi 3 tane İsrail askeri öldürmüşler falan karışık yani durumlar. Ee, Böyle bir yer işte abi şu an için. Ben de çalışıyorum açtım bilgisayarımı. Ee, biraz video editledim falan derken onları paylaşıyorum. Şimdi muhtemelen artık bir sonraki bölümde ben size Kudüs, İsrail, Tel Aviv'i göstermeye çalışacağım. Biraz güven sıkıntıları var gibi geldi daha çıkmadım ama umarım her şey iyi olacak. Bu akşam da hostumu Hostum beni ağırlar umarım. Çünkü çok pahalı. Ya inanılmaz pahalı abi. Dün gece ben uçakla indikten sonra 
Bakın sadece indim. Zorunlu PCR testi yaptılar. Taksiyle buraya geldim. Şey, e, Kudüs'ün artık merkezi gibi bir yere. Ve buranın en ucuz hosteline konakladım ve toplamda 100 dolarım gitti. Abi akıl almaz pahalı burası. O nedenle bir şekilde benim koçörlüğe devam etmem lazım. Çok saçma sapan değişik anları o biliyorum. Ta, ta İzmir'den başlayan hikayeye en son vizeyi almam. İşte Yiğit'le buluşalım. Biraz vakit geçelim derken onun üzerine tabi buraya geç geldiğim için hostelun yakalmasıyla kendim burada buldum. Ne yapalım abi ben de böyle geziyorum yani. Kadirimizde bu varmış diyelim. Bugünlük benden bu kadar güzel arkadaşlar. Bir sonraki bölümde size İsrail'i göstermeye çalışacağım. Eğer İsrail'le ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. See you goodbye. Evet. Nice. Oh,